শুভ সকাল সকলকে তো আজকের আমাদের টপিক হলো ডাব্লিউ বি সি এস পরীক্ষার সিলেবাস পুরোপুরি বাংলাতেই করা আছে তো নিয়োগের পদ্ধতি হচ্ছে ডাব্লিউ বি সি এস অফিসার নিয়োগের প্রক্রিয়া প্রধানত তিনটি ধাপে বা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে প্রথমত প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয় তারপর হয় মেন পরীক্ষা তারপর ইন্টারভিউ এবার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দুশো নম্বরের হয়ে থাকে এবং মোট আটটি বিষয় থাকে যেখান থেকে প্রশ্ন আসে প্রশ্নগুলি এম সিউ টাইপ হয়ে থাকে ও একটি প্রশ্নের চারটি করে বিকল্প উত্তর দেওয়া থাকে তো বিষয়গুলি কী কী থাকে সেগুলো নিচে দেওয়া হলো নিচে আছে কি প্রথম বিষয় হচ্ছে ইংরেজি ইংরেজি থাকে পঁচিশ নম্বরের প্রশ্নের মানও পঁচিশ বিজ্ঞান থাকে পঁচিশ নম্বরের প্রশ্ন মান পঁচিশ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকে পঁচিশ নম্বরের প্রশ্নের মান পঁচিশ ইতিহাস থাকে পঁচিশ নম্বরের প্রশ্নের মান হলো পঁচিশ স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে থাকে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন প্রশ্নের মান পঁচিশ ভূগোল থেকে থাকে পঁচিশ নম্বর প্রশ্নের মান পঁচিশ ভারতীয় অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে থাকে পঁচিশ নম্বর প্রশ্নের মান ও পঁচিশ অঙ্ক ও রিজনিং থেকে থাকে পঁচিশ নম্বর প্রশ্নের মান পঁচিশ তাহলে মোট দুশোরা কোয়েশ্চেন এবং দুশোরা নম্বর প্রশ্নের ধরনটা কি এম সিউ থাকবে মোট প্রশ্ন দুশোটা মোট নম্বরও দুশোটা সময়সীমা দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট প্রতিটি প্রশ্নের মান এক নম্বরের নেগেটিভ মার্কিং তিনটি ভুলের জন্য এক নম্বর কাটা হবে তাহলে তিন এক করে নেগেটিভ ওকে এবার আসে মেন পরীক্ষায় মেন পরীক্ষা কেমন হয় প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মেন পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায় প্রিলিমিনারিতে পাস না করলে সে মেন দিতে পারবে না ডাব্লিউ সি মেন পরীক্ষায় ছয়টি কম্পালসারি পেপার থাকে এবং একটি অপশনাল বা ঐচ্ছিক বিষয় থাকে যাতে দুটি পেপার থাকে শুধুমাত্র এ এবং বি গ্রুপ যে পদগুলি আছে অর্থাৎ যারা গ্রুপ এ এবং বি পদে আবর্তন আবেদন করে তাদের জন্য ঐচ্ছিক বিষয়ে দুটি পেপার পরীক্ষা দিতে হয় প্রতিটি পেপারের প্রশ্ন দুশো নম্বর করে হয়ে থাকে এবং সময় থাকে তিন ঘন্টা ছয়টা কম্পালসারি পেপার পেপার ওয়ান পেপার টু পেপার টু ডেসক্রিপ্টিভ এবং পেপার থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এম সিকিউ টাইপ হয়ে থাকে অর্থাৎ গ্রুপ এ ও পি এর মেন পরীক্ষার মোট নম্বর কম্পালসারি পেপারের বারোশো প্লাস অপশনাল চারশো ষোলোশো নম্বরের গ্রুপ সি আর টু এর মেন পরীক্ষার মোট নম্বর বারোশো যেহেতু সি টি গ্রুপের পদের ক্ষেত্রে কোনো অপশনাল পেপার থাকে না তাই সেটা হয় বারোশো ডাব্লিউ বি সি এস কম্পালসারি পেপারস কী কী কম্পালসারি পেপারস আছে প্রথম পেপার হচ্ছে ডাব্লিউ বি সি এস পেপার ওয়ান সিলেবাস কি আছে তুমি যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে চুজ করতে পারো বাংলা হিন্দি উর্দু নেপালি সান্তালি তো যে কোনো একটা সাবজেক্টের চুজ করতে পারো যেটাতে লিখতে হবে লেটার রাইটিং একশো পঞ্চাশটা ওয়ার্ডে ড্রাফ্ট রিপোর্ট রাইটিং দুশোটা ওয়ার্ডে লিখতে হবে প্রেসিস প্রিসাইজ রাইটিং লিখতে হবে কম্পোজিশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন ফ্রম ইংলিশ টু বেঙ্গলি হিন্দি যে ভাষা থেকে নেওয়া হবে সেটা থেকে ইংলিশও ট্রান্সলেট করতে হবে দেন ডাব্লিউ বি সিস পেপার টু সিলেবাস কি ইংলিশ লেটার রাইটিং যেটা একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের ড্রাফটিং অফ রিপোর্ট ড্রাফট রাইটিং যেটা দুশোটা ওয়ার্ডসের প্রিসাইজ রাইটিং যেটা হচ্ছে সেম ওর মতোই সেটা শুধুমাত্র ইংলিশেই করতে হবে কম্পোজিশন রাইটিং ইংলিশেই করতে হবে ট্রান্সলেশন ফ্রম বেঙ্গলি হিন্দি উর্দু নেপালি সান্তালি টু ইংলিশ যে কোনো একটা সাবজেক্ট থেকে বা বিষয় থেকে বা ভাষা থেকে সেটাকে তোমাকে ইংলিশও ট্রান্সলেট করতে হবে ডাব্লিউ বিসিস পেপার থ্রি জেনারেল স্টাডিজ ওয়ান কী আছে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি উইথ স্পেশাল এম্পাসিস অন ন্যাশনাল মুভমেন্ট ভারতের ইতিহাস বিশেষত ন্যাশনাল মুভমেন্টের ওপর প্রভাব বিস্তার করে জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ওয়েস্ট বেঙ্গল বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ওপর জোর দিয়ে জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া ভারতের জিওগ্রাফি ডাব্লিউ বিসিস পেপার ফোর কী আছে পেপার ফোরে না জেনারেল স্টাডিজ টু যেটাকে বলা হয় সায়েন্স অ্যান্ড সায়েন্সিফিক টেকনোলজিস অ্যাডভান্সমেন্ট আর আছে এনভায়রনমেন্ট জেনারেল নলেজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তাহলে এগুলো আছে পেপার টুতে জি এস টুতে আছে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এনভায়রনমেন্ট জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডাব্লিউ বি সি এস পেপার ফাইভ সিলেবাসে কী আছে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়ান অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পলিটি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইনক্লুডিং দ্য রোল অ্যান্ড ফাংশনস অফ দ্য রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাংকের গুরুত্ব এবং কাজ সম্পর্কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এই পেপার ফাইভটা বেস্ট করে আছে ডাব্লিউ সি এস পেপার সিক্সে আছে অ্যারেথমেটিক অ্যান্ড টেস্ট অফ রিজনিং পেপার যে সিক্সটা সেটাতে অ্যারেথমেটিক টেস্ট করা হয় এবং রিজনিংয়ে টেস্ট করা হয় এবার তুমি যেগুলো অপশনাল নিতে পারবে পশ্চিমবঙ্গ অবসরেশন সার্ভিস কমিশন অপশনাল বিষয়ে হিসাবে মোট সাঁত্রিশটি বিষয়কে রেখেছে এর মধ্যে গ্রুপ এ ও বি প্রার্থীদের যে কোনো একটি বিষয় বেছে নিতে হয় নিম্নে সেই বিষয়গুলির নাম ও কোড নাম্বার দেওয়া হলো তো নিম্নে কী কী দেওয়া আছে বাংলা 
নিতে পারবে হিন্দি সংস্কৃত ইংলিশ পালি আরাবিক পার্সিয়ান ফ্রেঞ্চ উর্দু সাঁতালি কম্পারেটিভ লিটারেচার এগ্রিকালচার অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্থ্রোপোলজি বোটানি কেমিস্ট্রি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কমার্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেন্সি কম্পিউটার সায়েন্স ইকোনমিক্স ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জিওগ্রাফি জিওলজি হিস্ট্রি ল ম্যাথামেটিক্স ম্যানেজমেন্ট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল সায়েন্স ফিলোসফি সাইকোলজি সাইকোলজি ফিজিক্স পলিটিক্যাল সায়েন্স সোশিয়োলজি স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড জিওলজি এগুলো এবার ইন্টারভিউটা কী হবে গ্রুপ এবং বিয়ের জন্য দুশো নম্বরের গ্রুপ সিদের জন্য দেড়শো নম্বরের এবং গ্রুপ ডিদের জন্য একশো নম্বরের মেন পরীক্ষা ইন্টারভিউ নাম্বার যোগ করে চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নয় ওকে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ